உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் நேற்றுதான்ஸ்ட்ரியல்லி எக்கச்சக்கமா காசு இருக்கு அப்புறம் எதுக்காக நீங்க ஜாப் போகணும்னு டிசைட் பண்ணீங்க சார் அவரை சேர்த்து வச்சிருக்கிற பேரு பணம் எல்லாம் அவரோடது அதுக்கோ எனக்கோ எந்த சம்பந்தமோ இல்ல நான் ஜஸ்ட் ஜனனி அவரோட தம்பி வைஃப்ங்கறத தாண்டி எனக்கோ அவர் பேருக்கும் பணத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமோ இல்ல இது உங்க வியூ انا வெளிய இருந்து பார்க்கறவங்க எல்லastype ஒண்ணாதானே பார்ப்பாங்க சார் ஐ அம் வெரி கிளியர் அபௌட் ஒன் திங் அது என் पर्सनल லைஃப் என் ப்ரொபஷன்ல நான் தனி மனுஷி அவ்ளோதான் எனக்கு புரியுதுங்க انا ஏ இடத்துல இருந்து நீங்களும் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் அதாவது ஆதி குணசேகரனோட தம்பி இங்க வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு போயிருக்காரு இது உங்க पर्सनल விஷயம்தான் ஆனா நாளைக்கு அதுவே நம்ம கம்பெனி வளர்ச்சிக்கு தடையா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இன்னைக்கு இவர் பிரச்சனை பண்ண மாதிரி நாளைக்கு ஆதி குணசேகரன் சாரே வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டாருனா ஒருவேளை அவரு டைரக்டா வராம இன்டைரக்டா பிசினஸ் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டாருனா அதோட ரிசல்ட் என்னங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் தான் குவாலிட்டி எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவுல ரெப்யூட்டேஷனும் முக்கியம் அதை டேமேஜ் பண்ற மாதிரி எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுதான் நான் யோசிக்கிறேன் ஐ எம் சாரி ஜனனி நீங்க இங்க ஃபர்தரா கண்டினியூ பண்ண வேணாம் சார் இதுக்கெல்லாம் நீங்க பயந்தா உங்க பிசினஸ் எப்படி நீங்க பெரிய இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும் தொழில் போட்டின்றது வேற அதை ஸ்ட்ரைட்டா ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் ஆனா நம்மளை விட ஸ்ட்ராங்கா இருக்க பர்சன் கிட்ட போய் பர்சனலா அதுவும் என் ஸ்டாஃபுக்காக நான் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அது சரியாவும் இருக்காது ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எஸ் சார் ஐ கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க் யூ எனக்கு <laughs> <laughs> அதோட வேல்யூ உனக்கு புரியலன்னு சொல்றேன் கடைசி வரைக்கும் உங்க அண்ணன் நிலையிலேயே வாழ்ந்துடலாம்னு நீ நினைக்கிற ஆனா என்னால அப்படி இருக்க முடியாது அதுக்காக தான் என் சொந்த கால நிக்கணும்னு நான் அந்த வேலைக்கு போனேன் ஆமா அப்படியே பெரிய வேலை கலெக்டர் வேலை நாட்டை காப்பாத்த போறாங்க நாங்க உள்ள வந்து தான் எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டோம் போயிரு நான் உங்ககிட்ட பேச கூடாதுன்னு இருக்க பேசாம போயிரு எப்படி பேசாம போக முடியும் என்ன ஜனனி நான் வேலைக்கு சேர்ந்த இடத்துல சக்தி வந்து பண்ண பிரச்சனைனால என்ன வேலைக்கு வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்கக்கா மா யார கேட்டு நீ முதல்ல வேலைக்கு போன இந்த வீட்டுல முடிவெடுக்க வேண்டியது ரெண்டு பேரு ஒன்னு என் அம்மா இன்னொன்னு என் அண்ணன் அவங்க ரெண்டு பேருமே வீட்டுல இல்ல அப்புறம் நீயா எப்படி முடிவெடுத்து போலாம் ஏன் வேலைக்கு உங்க அம்மா அண்ணன் எதுக்கு முடிவெடுக்கணும் நான் படிச்சதுக்கு எனக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க அதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நான் 
நான் ஊர் சுத்த போனாலோ இல்ல உங்க வீட்டு பேரை கெடுக்கிற மாதிரி ஏதாவது பண்ணாலோ நீங்க என்ன கேள்வி கேட்க நியாயம் இருக்கு அதெல்லாம் அப்படி பண்ண முடியாதுமா சக்தி இதெல்லாம் சரியா வர மாதிரி தெரியல ஒண்ணு பெரியவங்க கிட்ட சொல்லணும் இல்ல உங்ககிட்டயாவது சொல்லணும் அவங்கெல்லாம் முடிவு பண்ணாங்கன்னா அது இந்த வீட்டுக்கு ஒத்து வராது இல்ல மீறி அப்படிதான் செய்வாங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மா வர சொல்லு உக்கார வச்சு பேசி மொத்தமா முடிவு பண்ணிருவோம் அவங்க எதுக்கு வரணும் எனக்கு <laughs> அது வேண்டாது உங்க எல்லாரையும் காம்பிரமைஸ் பண்ணி நானும் சக்தியும் வாழணும் இல்லனா அத கெடுக்க என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்வீங்க ஆம்பளைங்க உங்களுக்கு ஒரு வெண்ட் அவுட் இருக்கு வீட்டுல பிரச்சனைனா உடனே கைய ஓங்கிட்டு அந்த ஆத்திர ஆடங்க வெளியே ஓடிடுவீங்க போய் தண்ணி அடிப்பீங்க ஸ்மோக் பண்ணுவீங்க என்னென்னமோ பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் பண்ணிட்டு நீங்க வீட்டுக்கு வரும்போது வீட்டு பொம்பளைங்க அவங்க அடி வாங்கினது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு உங்களுக்கு ரெட் கார்பெட் போட்டு உள்ள கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடணும் உங்க மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கணும் அடுத்த நாள் புது நாளா ஸ்டார்ட் ஆகும் இதுக்கு மேல பேசிட்டு இருந்தா அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கே தெரியாது சீக்கிரம் ஒரு முடிவேடு ஒழுங்கு மரியாதை முடிவேடு இத பாருங்க இதுல முடிவெடுக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல தெரிய <laughs> 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 ஹலோ எக்ஸ்கூஸ் மீ ஏன் படிப்ப பத்தி நீங்க பேசாதீங்க உங்க வேலைய பாத்துட்டு போங்க நான் பேசல நாளைக்கு உன்னையும் பேச முடியாம ஆக்கிடுவாங்க இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் எழுதி வச்சுக்கோ நாளைக்கு உனக்கும் இதே நிலைமை வரும் உன்னை படிக்க வைக்கிறதுனால அவங்க என்னமோ என்னையும் உன்னையும் வித்தியாசமா பாக்குறாங்கன்னு நினைக்காத அவங்களுக்கு நீயும் பொம்பளைதான் நாங்களும் பொம்பளைதான் நாளைக்கு எங்க பக்கம் ஒரு வார்த்தை நீ ஆதரவா பேசுன இதே அண்ணனுங்க கிட்ட நீ வேற முகத்தை பாப்ப நீ மட்டும் இல்ல இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அம்மா சென்டிமெண்ட் எல்லாம் வேஷம் நாளைக்கு அவங்களே இவங்க கருத்துக்கு எதிரா பேசுனா அவங்களையும் அடக்கிதான் வைப்பாங்க
அம்மா என்னோட பார்பிகள் எங்க ரூம்ல தாண்டி இருக்கு அம்மா வந்து எடுத்து கொடுங்க ஏ ரூம்ல அங்க இல்லம்மா ஆடி அங்க தாண்டி இருக்கு வந்து எடுத்து கொடுங்க நான் எடுத்துறவா வா இந்த கூட்டமே இப்படிதான் ஜனனி மாத்த முடியாது அதுக்காக பொறுத்துட்டு போன நான் சொல்லல நீ இப்படி வருத்தப்பட்டு உட்கார்ந்து இருக்கத பாக்கையில எங்களுக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு ஈஸ்வரியக்கா சாப்பிட கூட வர மாட்டேங்கிறாங்க என்னத்தையோ அப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே உட்கார்ந்துருக்காங்க உன்னை அவங்களாலதான் இவங்க இந்த பாடுபடுத்துறாங்கன்னு ரொம்ப மனசு வருத்தப்பட்டு சங்கடப்பட்டு உட்கார்ந்து இருக்காங்க அதான் இல்லைன்னு நான் அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டனே என்ன அசிங்கப்படுத்தணும் அதுதான் அவங்க நோக்கம் மத்ததெல்லாம் சாக்கு அவங்க தர்ஷினியோட ஃபங்க்ஷனே ஒரு காரணமா எடுத்துக்கிட்டாங்க அவ்வளவுதான் எனக்கு இப்ப இருக்கிற வருத்தம் என்ன தெரியுமா நம்ம எல்லாருமே இதையே பேசிட்டு இருக்கோமே தவிர வேற எதுவுமே செய்யல அதான் வருத்தமா இருக்கு நமக்கு இருக்கிற ஒரே வெண்ட் அவுட் அந்த கிச்சன் தான் ஏதாச்சும் பிரச்சனை நடந்தா அங்க போய் உட்கார்ந்துகிட்டு அழுது ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு லைஃபே இப்படிதான் நம்ம தொலைச்சிட்டோம் தொலைஞ்சிட்டோம்னு பேசுவோம் நீங்க இதான் விதினு பேசுவீங்க ஈஸ்வரியக்கா அதுக்கு ஒரு சமாதானம் சொல்லுவாங்க நந்தினி அக்கா கிண்டலா ஒரு ஜோக் சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் அன்னைக்கு பிரச்சனைய ஒரு சிரிப்போட மறந்துருவோம் இல்ல மறைச்சுக்குவோம் திரும்பவும் அடுத்த நாள் வேற ஒரு பிரச்சனை அதே கிண்டல் அதே சமாதானம் இதையே எத்தனை நாள் ஓட்ட முடியும் நீங்க பல வருஷம் ஓட்டி ரொம்ப தூரம் வந்துட்டீங்க ஆனா என்னால முடியல ஏதாவது பிரச்சனைனா நீங்கெல்லாம் ஆறுதல் சொல்லலாம் சொல்யூஷன் சொல்ல முடியாது இல்ல நான் உங்களை பிளேம் பண்ணல ஆனா இதானே நடக்குது இப்ப கூட பாருங்க என்கிட்ட பேசக்கூடாதுன்னு உங்களை எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கே தெரியும் அவங்க வீட்டில் இல்லாததுனாலதான் நீங்க வந்து தைரியமா பேசுறீங்கன்னு எனக்கு புரியுது இல்ல ஜனனி நீங்க ஒண்ணும் செய்ய முடியாதுக்கா என்ன செய்ய முடியும் நான் ஜனனி கிட்ட பேசிதான் தீர்வேன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா எல்லா அவங்க சொல்றதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டு எங்கிட்ட பேச முடியுமா சான்ஸே இல்ல அது தப்புன்னு நான் சொல்லல ஆனா என்னால அப்படி இருக்க முடியாதுன்னு சொல்றேன் இப்போ பெரிய மாமா வெளியே இருக்க ஒரே காரணம் நான் தானு இந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் என் மேலே கோவம் வரணும் சக்தி சண்டை போட்டு என்னை அடக்கி வைக்கணும் என்ன லைஃப்கா இது ஒரு பிரச்சனையை நாமளே கிரியேட் பண்ணி அதுக்காக அடுத்தவங்கள கஷ்டப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்தி அவமானப்படுத்தி இப்படிப்பட்ட ஆளுங்களுக்கு நடுவில் எப்படி வாழ முடியும் எனக்குரு <laughs> மனசளவில் பாதிக்கப்பட்டுருவேன் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா ரேணுகாக்கா சில கோயில் மாதிரி இடங்கள்ல நிறைய பேரை கட்டி போட்டிருப்பாங்க கேட்டா பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு மந்திரிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க பாத்திருக்கீங்கல்ல நான் அந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்திருக்கேன் அதுல அப்சர்வ் பண்ணா தெரியும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பொம்பளைங்க தான் அது எப்படி பொம்பளைங்களுக்கு மட்டும் பைத்தியம் பிடிக்கும் அதுலயும் மிடில் கிளாஸ் பொம்பளைங்க வெளிப்படுத்தியத்துல 
அவங்களால பொறுக்க முடியாம அவங்க கோவத்துல திட்டுறாங்க அது ஒரு கட்டம் வரைக்கும் பைத்தியம் மீறி போனா பேய்னு சொல்லிடுவாங்க நம்மள பேயா மாத்திர ப்ராசஸ் தான் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு அது உங்களுக்கு புரியணும் என்ன பாக்குறீங்க இவங்கெல்லாம் இப்படிதான் வாழணும்னு ஏதாவது ரூல் இருக்கா உங்க காலத்துல இதெல்லாம் சகஜமா இருந்திருக்கும் ஆனா இப்போ இதெல்லாம் யாருமே ஏத்துக்க மாட்டாங்க ஏத்துக்க வேண்டிய அவசியமோ இல்ல உங்களால பேச முடியும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் வாய தொடர்ந்து பேசுங்கள இதெல்லாம் கரெக்டு நீங்க நம்புறீங்களா உங்க பேரனுங்க பண்றதெல்லாம் சரின்னு நினைக்கிறீங்களா போயிட்டாங்க அவ்வளவுதான் இந்த வீட்டுல யாருக்கிட்டயுமே எதுக்குமே பதில் கிடையாது போங்கக்கா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க போங்க சக்தி அந்த பிள்ளை காலையில இருந்து சாப்பிடல சாப்பிட சொல்ல அதுக்க என்ன போ மரியாதையே நடத்துக்க ஓன் சோழியும் மட்டும் பாரு அது அவன் பொண்டாட்டி அவன் பார்த்துப்பா பாசம் கூட உனக்கு இல்லாம போச்சு இல்ல எப்படி உன்னால நிம்மதியா சாப்பிட முடியுது இப்ப என்ன உனக்கு மனுஷன் நிம்மதியா சாப்பிட கூடாதா சாப்பிடு சுத்தி இருக்கிறவங்களை கஷ்டப்பட வச்சுட்டு நீ சந்தோஷமா சாப்பிடு ஏன் நீ பண்ற அணியாயத்தை கேட்டா உனக்கு அப்படியே கஷ்டமா இருக்கா நீலி மாற ஆளா இருக்கலாம் ஒரு நாள் நல்லவளா தெரியறனா அடுத்த நாளே மோசமான ஆளா தெரியலாம் ஆனா கட்டிட்டு வந்த நான் மட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் சுத்தி நடக்கிற எதுக்கும் ரியாக்ட் பண்ணாம கல்லு மாதிரி அப்படியே இருக்கணும் 
உன் அமைதியை இதுக்கு மேல என்னால ஏத்துக்க முடியாது சக்தி எனக்கு இப்ப பதில் வேணும் நான் பேசி முடிவு எடுக்கணும் உனக்கு எல்லாத்தையும் எல்லாரும் முன்னாடி வச்சு தான் பேசணும்ல அதான் உன் பழக்கம் யாருக்கு எனக்கா மூணு நாள பேச வந்து போல உங்க அண்ணன் பின்னால ஓடுற வெளிய தள்ளி கதவை சாத்துற ஆபீஸ்க்கு வந்து அசிங்கப்படுத்துற இப்போ எல்லா தப்பும் ஏ மேல வந்துருச்சுல ஓகே ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஆனா எனக்கு சில விஷயங்களை நீ இன்னைக்கு கிளியர் பண்ணணும் அதுக்கு நான் உன் கூட பேசிதான் ஆகணும் நிம்மதியா சோறு திங்க முடியல வெளியே போய் சாப்பிட்டீங்களா இன்னும் எவ்வளவு நாள் தான் ஓடிட்டே இருக்க போற மரியாதையே கையெடு ஜனனி இல்ல சக்தி நான் விட மாட்டேன் எனக்கு நீ பதில் சொல்லணும்